ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ്രൂദ ചാനൽ എന്റെ പേര് ആശാ വിനീത് അപ്പൊ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന ഒരു വീഡിയോ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പൊ അത് ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു രസമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നിങ്ങൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി രസം നമ്മൾ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ത നല്ലതിന് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ രസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചട്നി അരച്ച് കഴിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികളിലൊക്കെ കുറെ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ധാരാളം വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടിയെടുക്കുക അപ്പൊ ഈ രസത്തിൽ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതിട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആയാലും നമുക്കായാലും അതിൻ്റെ ആ രുചി ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ രുചി ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ ആ രുചി അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീര നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ ആ രസത്തിലൂടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അംശം പോവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് അങ്ങനെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക എന്നിട്ട് ഈ ഈ രസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനധികം വസ്തുക്കളൊന്നും ആവശ്യമില്ല താനും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അധികം ചെലവൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പൊ വീഡിയോ കാണാം വെളുത്തുള്ളി രസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യിൽ നെയ്യ് ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ മാത്രം കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ വഴറ്റിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഈ രസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് നല്ലത് അപ്പോൾ നെയ്യിൽ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് വെക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ആകെ ഈ രസത്തിന് വേണ്ടത് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇത് മെഡിസിനൽ പർപ്പസിനായിട്ടുള്ള ഒരു രസമാണ് നമുക്കത് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് തൂവരപ്പരിപ്പ് ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നെയ്യിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് തൂവരപ്പരിപ്പും മല്ലിയും കുരുമുളകും ജീരകവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചുവക്കെ വറക്കണം കരിക്കരുത് ചുവക്കെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് നെയ്യ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നെയ്യ് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ മാത്രം എണ്ണ ചേർക്കുക നമ്മുടെ എള്ളെണ്ണ ഇല്ലേ എള്ളെണ്ണ ചേർക്കുക ഇനി എള്ളെണ്ണ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ രസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലത് എള്ളെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ചേർക്കണതാണ് കേട്ടോ നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം പരിപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പൊ തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചേർക്കാം ഇതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ചേർക്കാൻ പോകും ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു മൂത്ത് വരണ മണം വരും ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കാം അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് തീ
ഈ പാത്രത്തിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി അത് നന്നായിട്ട് മൂത്തോളും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നീ വേറെ ഒരു പാത്രം എടുത്തേക്കാണ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ വലിപ്പത്തില് പുളി പിഴിഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കാണ് ഞാൻ ഇത് ഇത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കണം അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളവും ചേർത്തു പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രസം എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു അളവില് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറുത്ത് വെച്ച സാധനങ്ങൾ അരച്ചിട്ട് അതും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിൽ ആദ്യം വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ഇത് തിളപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഞാൻ ബാക്കി ഉള്ള ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് നെയ്യിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റാൻ പോവാണ് വഴറ്റിയിട്ട് ഇത് ഈ പുളി വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് അതും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച ആ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചതൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഈ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ആ പുളി വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർക്കും വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്താണ് ഈ കാണെ ഞാൻ നേരത്തെ വറുത്ത അതേ പാൻ തന്നെ ഒന്ന് എടുത്തിരിക്കണേ അതിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി അപ്പൊ വെളുത്തുള്ളിയിലെ ഇഷ്ടം ഉള്ളവർക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ സ്വാദ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു മണം വരും ഒരു ചൊ ചുവന്ന് വെളുത്തുള്ളി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് തിളയ്ക്കണം പുളിവെള്ളത്തിലോട്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം പണ്ടൊക്കെ കറികളിൽ വെളുത്തുള്ളി നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കേരള ട്രഡീഷണൽ കറികളിലൊന്നും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉണിയനൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അത് അന്ന് കിട്ടാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗാർലിക് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കറികളിലൊക്കെ മിക്കതിലും നമ്മളത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ വെജിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെളുത്തുള്ളി ധാരാളം അതിലൊക്കെ ചേർക്കാം നമ്മള് പരിപ്പ് കറി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ധാരാളം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഇത് ചവച്ച് അരച്ച് കഴിക്കണം അല്ലാണ്ട് വിഴിഞ്ഞൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ രസത്തില് നമ്മളിത് അരച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിലോട്ടും നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ രസം ഈ വെളുത്തുള്ളി രസം വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ അല്ലുകളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടാത്ത കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വെളുത്തുള്ളികളാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലുതാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുക പച്ചച്ചൊവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നെയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്കിത് പുളിവെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാം പുളിവെള്ളം ഓൾറെഡി തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അരപ്പ് നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കണം ഈ അരപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളെങ്കിലും നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം നമ്മുടെ രസത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആവശ്യമാണോ വെള്ളം അത്ര അനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ രസം പൊടിയോ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനായിട്ടാണ് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്കിത് ചേർക്കാം ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കായം പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ ഒരു ശർക്കര ചേർക്കാം ചെറിയ കഷ്ണം തക്കാളി ഒരെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ചേർക്കാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ആ രസത്തിൽ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിക്കണം അതുപോലെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ രുചി ശരിക്കും വരുള്ളൂ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചു ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർക്കണം ഈ മല്ലിയില 